các cô gái Việt Nam trong cuộc đối đầu với đội bóng Đài Bắc Trung Hoa dường như tưởng như chúng ta đã dễ dàng chịu thất bại sau khi bị dẫn với hai set thua đầu tiên nhưng ở hai set đấu sau đó thì tuyển Việt Nam đã thi đấu cuột khởi và dẫn lại với hai chiến thắng cùng với tỷ số cách biệt rất lớn là 25-17 hai xác thắng đó đã đưa trận đấu đến với xác đấu thứ năm xác đấu quyết định và đội giành chiến thắng ở xác đấu thứ năm này cũng đồng nghĩa với việc giành chiến thắng chung cuộc và sẽ có được vị trí thứ hai sân rồi điểm đầu tiên cho đội tuyển đài bắc trung hoa trước khi đi ra ngoài sân sau cuộc đập của chính cô chúng ta cùng xem lại tình huống này hàng chắn của đội tuyển Việt Nam đã ghi điểm và tỷ số là một đều lỗi mất rồi tưởng như một tình huống truyền một không tốt của các thủ đài Bắc Trung Hoa sẽ tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam nhưng bóng lại leo lưới và khiến cho các cô gái Việt Nam bị động. Hai một. Bóng ngoài sân. Hai đều. công của Hà Ngọc Diễm 3-2 cho đội tuyển Việt Nam một đường truyền sau đầu tốt và đại bắc Trung Hoa đã san bằng với tỷ số 3 đều cũng là một trận đấu năm xét của đội tuyển Việt Nam nhưng những gì đang diễn ra là khác hẳn so với trận đấu gặp đội tuyển Iran khi mà đội tuyển Việt Nam thắng với tỷ số 3-2 nhưng chiến thắng đó không để lại bất cứ một ấn tượng nào thậm chí còn mang lại những nỗi lo nhưng bây giờ thì khác rồi bóng thành công bốn đều ngọc hoa tỏ ra tiếc nuối với tình huống kết thúc không mang lại điểm của mình bóng đã chạm tay libero của Tình huống mà Ngọc Hoa đã di chuyển ra vị trí số 2 để kết thúc.
quả đập bóng leo lưới của cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đã gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam và họ đã có điểm 5-6 Người sẽ phát bóng là Sơn Quan Linh Sự hưng phấn đang đóng một vai trò rất quan trọng cho thành công của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Mới phát bóng là Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Không được. Đinh Thị Thúy vừa có một pha phòng thủ không thành công. Điểm 6-7 cho Đài Bắc Trung Hoa. Bóng ngoài sân. Các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa cần phải tự trách mình thôi. Trong 8 điểm mà đội tuyển Việt Nam có được thì họ đã tự phát bóng đi ra ngoài và tạo ra 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Hai bên sẽ đổi phần sân và thi đấu sắp đấu còn lại với lợi thế đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ viên cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho đội tuyển Việt Nam có được một sự hưng phấn về tinh thần. Không được rồi. Và thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. 9 6. Nếu như duy trì được lợi thế này và khép lại sau đầu thứ năm với một chiến thắng thì đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được hai đối thủ mạnh nhất của bảng B đó là Trung Quốc và đội tuyển Nhật Bản. Vị trí thứ hai của bảng A ở tứ kết sẽ gặp vị trí thứ ba của bảng B. Và đó là đội tuyển Kazakhstan. Linh Chi phát bóng. Rất tốt. Chắn bóng thành công. 16 rồi. Sẽ là một cuộc lội được dòng ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam nếu như chúng ta giành thắng lợi ở sát đấu thứ năm này. Dẫn bị dẫn trước 2-0. Nhưng bây giờ thì đang có cơ hội để thắng ngược lại với tỷ số 3-2 trước một đối thủ mạnh hơn. Đây là điều mà ngay cả giới chuyên môn cũng không nhiều người dám nghĩ tới. Nhất là sau những gì mà đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã thể hiện. Một điểm nữa dành cho Đài Bắc Trung Hoa. 7, 10. Vẫn cần phải duy trì sự tập trung cao độ ở những diễn biến cuối. Cho dù là các thủ Việt Nam đang có được những lợi thế nhất định về mặt điểm số. Chắn bóng tốt, quả đập không thành công của Thanh Thúy. 80 khoảng cách được rút ngắn xuống còn hai điểm. The first time out by Vietnam 
đội tuyển Việt Nam xin dừng trận đấu để hội ý. Sự hưng phấn đang lên cao, nhưng các thủ Việt Nam vẫn cần phải kiểm soát được tình hình. trong ba trận đấu ở vòng bảng cho dù bất kể là kết quả trận đấu này như thế nào đi chăng nữa thì những gì mà đội tuyển việt nam đã thể hiện ở trận đấu này trừ sát đấu thứ nhất thực sự là đáng khen ngợi tình huống truyền một lỗi của đinh thị thúy chín mươi khoảng cách được rút ngắn xuống chỉ còn một điểm nữa thôi Đội tuyển Việt Nam vừa để mất lợi thế dẫn trước 4 điểm và bây giờ thì khoảng cách chỉ còn lại một. Bóng ngoài sân. Điểm của tuyển Việt Nam 11 9. 11 9. Đội Việt Nam team number 16 A number 7 Hoàng Hồng Diệp in. cách 3 điểm lại được tạo ra. The second time out by Chinese Taipei team. Đề nghị quý vị khán giả không sử dụng máy ảnh, máy quay có những gương mặt quen thuộc. Xin chân Kim Huệ, Ngọc Hoa và đặc biệt là Nguyễn Thị Kim Liên là những nhân tố đã góp phần lớn để tạo nên sự khác biệt và sự lột xác trong lối chơi kể từ sau đấu thứ hai trở đi. Trong đó đặc biệt phải kể tới sự xuất sắc của Nguyễn Thị Kim Liên. Sự chắc chắn trong phòng ngự bước một của Nguyễn Thị Kim Liên là tiền đề để cho đội tuyển Việt Nam tạo ra được một thế trận tấn công. Trần Thị Thanh Thúy, 3 điểm nữa thôi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội giành được chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa không được rồi Điểm và chắn bóng không 10. thành công của Đoàn Thị Xuân và Phạm Kim Huệ hai cầu thủ của Ngân hàng Công Thương sân rồi vẫn là từ sự chắc chắn trong bắt vương một của nguyễn thị kim liên chúng ta cùng xem lại pha bóng này hà ngọc diễm mang lại điểm thứ 13 và khoảng cách là 3 điểm một khoảng cách cần thiết ngọc hoa tuyệt vời rất bình tĩnh 14 10 rồi chiến thắng đang nằm trong sự kiểm soát của các cầu thủ Việt Nam chỉ cần một điểm nữa thôi là đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Đài Bắc Trung Hoa để có được vị trí thứ hai sau khi mà kết thúc một vị trí mà không nhiều người dám nghĩ tới khi giải đấu chưa diễn ra và kể cả khi diễn ra rồi thì đội tuyển Việt Nam cũng không được kỳ vọng là sẽ vượt qua Đài Bắc Trung Hoa bóng trong sân Điểm đôi Đài Loan 11-14 11, 11, Hầu như tất cả các cầu động viên ở nhà thiếu thành phố Vinh Yên đều đã đứng lên để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở pha bóng 
Cô ấy Không được rồi Vẫn chưa thể kết thúc xét đấu 12-14 Cần phải có được một sự tập trung Đội tuyển Việt Nam xin dừng trận đấu để hội ý Lần dừng hội ý cần thiết Việt Nam cần phải cắt được mạch ghi điểm của Đại Bắc Trung Hoa ở lần phát bóng sắp tới đây. Nếu như để Đại Bắc Trung Hoa giành được điểm thứ 13 thì lúc đấy áp lực sẽ lại thuộc của đội tuyển Việt Nam. sẽ phải cần một pha bắt bước một chứng chạc của Nguyễn Thị Kim Liên tạo cơ hội cho Linh Chi thực hiện khả năng kiến tạo tốt rồi vẫn còn vẫn là Kim Liên kết thúc rồi điểm thứ 15 và Ngọc Hoa là người đã ghi điểm thứ 15 cho tuyển Việt Nam 15 12 là tỷ số của xét đấu thứ năm đồng nghĩa với việc là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 32 một cuộc lội ngược dòng không thể ngoạn mục hơn của tuyển Việt Nam ở trận đấu này và chúng ta đã có được vị trí thứ hai ở vòng bảng đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết sẽ là đội tuyển Kazakhstan một trận đấu mang lại rất nhiều cảm xúc đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một niềm tin cho khán giả ở trong trận đấu này Họ xứng đáng nhận được những chàng ngợi khen Của những ai đã theo dõi trận đấu Các bạn thân mến buổi tường thuật trận đấu Giữa đội tuyển Việt Nam và và Đài Bắc Trung Hoa Cũng xin khắp lại tại đây Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Xin chào và hẹn gặp lại